আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিভিএন 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সাথে আছি নুপুর চৌধুরী আমরা গত সপ্তাহে উল্লেখযোগ্য ঘটনা একটি বেছে নিব সেই সাথে আজকের একটি ঘটনা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব বিস্তারিতভাবে তবে শুরুতে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা যাকে পেয়েছি তার সাথে পরিচয় করে দিচ্ছি আমরা পেয়েছি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক হাবিব রহমান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে এবং সেই সাথে ফোনও আমরা পাবো আরেকজন আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক কাজী শাহিদ হাসান তবে শুরুতে হাবিব রহমান আপনার কাছে যদি জানতে চাই যে ট্রাম্প প্রশাসনের নর্থ কোরিয়া ইস্যুটি আমি বলবো যে গত সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য একটি দিক ছিল সেই সম্পর্কে আপনি একটু ভূমিকা দিলে তারপরে আমাদের প্রতিবেদনটি আমরা দেখে নিব ধন্যবাদ আপনাকে নর্থ কোরিয়া সম্বন্ধে বলতে হলে কিছুটা পেছনে যেতে হবে আমাদের অনেক অনেকেই আমরা জানি না বা অনেকে জানি কিন্তু দেখতে হবে যে জিনিসটা শুরু কোথা থেকে শুরু কোথা আজকে যে নর্থ কোরিয়া সাউথ কোরিয়া এটা কিন্তু সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার পরে করা থার্টি এইট প্যারাল কিন্তু আমরা যদি তারও পিছনে যাই একটু নর্থ কোরিয়া তার আগে ছিল জাপানিজ এম্পায়ার আন্ডারে পঁয়ত্রিশ বছর দুই হাজার সাল থেকে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে এসে যখন রাশিয়ান ট্রুপস অ্যাডভান্স করতে শুরু করলো তখন আমেরিকান মোবাইলাইজেশনে শুরু হলো এবং থার্টি এইট প্যারাল যে এখন দেশের দুটি দেশকে ওই কোরিয়ান প্যারেন্টসুলাকে অলমোস্ট সমান সমান দুই ভাগে ভাগ করে করা যায় ওই রেখা বরাবর তো ওই সাউথটা চলে আসলো আমেরিকান আন্ডারে ফ্র্যাঙ্কলিন রুজবিল ছিলেন তখন আর সোভিয়েত ইউনিয়ন নীল নর্থ এবং তখন জোসেফ স্ট্যালিন ছিলেন তো এই হলো সাউথ কোরিয়া নর্থ কোরিয়ার উৎপত্তি স্থল ভূমিকা এবং আরেকটি বিষয় নিয়েও আমরা আজকে আলোচনা করব আপনার কাছ থেকে আমি দুটো বিষয়ের ভূমিকা জানতে চাচ্ছি এরপরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব সেটি হচ্ছে আজকের ঘটনার যদি আমরা বিভিন্ন শিরোনাম করেছি তার মধ্যে আপনার কাছে কোনটি মনে হয়েছে যে ডালাসে এন আর এর যে সেটিকে কি আপনি প্রথমে নিয়ে আসবেন আমার মনে হয় এটি আলোচনা করা উচিত একটি চলমান বিষয় এবং প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই বিষয়ে উনি যে স্পিচটা এনআরএ দিয়েছেন ওখানে অনেক অনেকগুলি বিষয়ে উনি কথা বলেছেন ভালোভাবে অনেক অনেক বিষয় ওনার নিজের প্রশংসা উনি করেছেন জব এমপ্লয়মেন্টের থ্রি পয়েন্ট নাইন মুলারের যে রবার্ট মুলারের যে ইনভেস্টিগেশন চলছে সেই ব্যাপারেও কথা বলেছেন গান কন্ট্রোল নিয়ে বলেছেন কিন্তু এতটাই ভেগ যেহেতু আমরা কথা বলবো ব্যাপারে বিস্তারিত ভাবে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব দুটো নিয়ে আমাদের প্রতিবেদন আছে আমরা শুরুতে গান কন্ট্রোল যেটি এনআর এ তে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বক্তব্য দিয়েছেন সেই প্রতিবেদনটি দেখব তার আগে আরেকটু আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে আজকে ডালাসে গিয়ে বক্তব্য এবং বন্দুক হামলার যদি আমরা ভয়াবহ চিত্রগুলো পর্যবেক্ষণ করি বিশ্লেষণ করি আমেরিকাতে কিন্তু বন্দুক হামলার ঘটনা কমছে না বরং দিন দিন বেড়েই চলেছে এর জন্য আপনি কোন কারণটিকে একদম এক নম্বরে নিয়ে আসবেন দেখুন প্রতিটা জিনিসের একটি ব্যালেন্স থাকা দরকার এটি হচ্ছে প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে আমরা সবাই আমরা সবাই না অনেক যখন এই বিষয়টাতে কথা আসে কথা প্রসঙ্গে এবং যখন স্যাড ঘটনা হচ্ছে এই প্রসঙ্গে কথা আসে তখনই যখন একটা ইনসিডেন্ট হয় তখনই এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে এবং আমি এই পলিটিশিয়ানদের এই জিনিসটা একদমই একদমই বুঝি না স্পেশালি যারা রিপাবলিকান পক্ষে যারা আছেন ইভেন ইভেন ডেমোক্রেট পক্ষে যারা আছেন যখন তাদেরকে বিষয়টি নিয়ে আসা হয় তাদের কাছে তারা বলেন now is not the right time now is not the right time to talk about gun control so when is the right time to talk about gun control arekti incident er jonno ki amra opekkha korchi ami ei byapar ta amar kache khubi ashchojonok mone hoy ebong apni je proshno ti korchilen je ki kora uchit ki howa uchit dekhun ami je ti bolchilam sheti hocche protiti jinisher ekti check and balance dorkar ebong amra jani je constitution আমাদের রাইট ডিফেন্ড করে আমাদের রাইট সংরক্ষণ করে সংরক্ষণ করে এবং সিটিজেন হিসাবে সেই সুবিধাটা আমরা পেয়ে থাকি এখন যখন এই প্রসঙ্গে গান কন্ট্রোলের বিষয়টি যখন চলে আসে তখন স্বাভাবিকতই ওই সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টের কথা বারবার চলে আসে রাইট টু বিয়ার আর্মস কিন্তু যে প্রসঙ্গটি বলা হয় না যে ওইটি তখন কেন করা হয়েছিল তখন মাত্র এই কলোনিগুলো তৈরি হচ্ছিল ব্রিটিশ এম্পায়ার স্টিল হেয়ার তারা যাতে এসে তাদের গানগুলো না নিয়ে যেতে পারে তাদের রাইট টু বিয়ার আর্ম একটা ক্লজ রাখা হয়েছিল সেকেন্ড অ্যামেন্ডে আমি স্টিল মনে করি রাইট টু বি আর্ম ইজ ওকে ফাইন বাট হোয়াট কাইন্ড অফ আর্মস হাউ মেনি আর্মস হু ক্যান ক্যারি ইট এই কথাগুলি খুব ইম্পর্টেন্ট এবং এই এইগুলি পর্যালোচনা আমরা করব করব এবং এই প্রশ্নটি কিন্তু চলে আসে যখন আমরা দেখি যে ভয়াবহ বন্দুক হামলার ঘটনাগুলো ঘটে 
ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী অস্ত্র তারা ব্যবহার করেন এবং যখন তাদের ধরা হয় তাদের হাতে একটি অস্ত্র থাকে না অনেক সময় অনেকগুলো অস্ত্র তাদের সাথে থাকে তো আমার আত্মরক্ষার জন্য সংবিধান যে অধিকারটি দিয়েছে আমার কতটি অস্ত্র বহন করতে হবে আমার নিজেকে রক্ষা করার জন্য এই প্রশ্নটিও চলে আসে গুড কোশ্চেন এটি একটি লজিক্যাল কোশ্চেন How many arms do I need to protect myself? Protect. This is the first question. We have seen the first question. We have seen the first question from Donald Trump. We have seen the first question from Donald Trump. We have seen the first question from Donald Trump. We have seen the first question from Donald Trump. We have seen the first question from Donald Trump. We have seen the first question from Donald Trump. সে বিষয়টিও চলে আসবে এনআর এর যে ট্রাম এনআর এর যে ডালাসে যে বক্তব্যটি আছে সেই প্রতিবেদনটি আমরা দেখতে চাই বন্দুক হামলার পর চোখের জল সজরে আহাজারির পাশে এবার যুক্ত হয়েছে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ আর কোন প্রাণ নয় আর কোন বন্দুক হামলা নয় অস্ত্র আইন কঠোর করতে হবে দাবি উঠে আত্মরক্ষার জন্য সবার বন্দুক রাখার অধিকার নিশ্চিত করা দ্বিতীয় সংশোধনী পরিবর্তনেরও প্রতিবাদ জানানো হয় ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের বিতর্কিত ভূমিকা রাখারও দাবি উঠে অস্ত্র আইন কঠোর করারও অস্ট্রেলিয়ার কঠিন আইনের উদাহরণ এনে বলা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় কঠিন অস্ত্র আইন থাকার কারণে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত দেশটিতে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে মাত্র চারটি এই সংখ্যা এখন প্রায় শূন্যের কোঠায় সেই সাথে পরিসংখ্যান বলছে এবছরের শুরুতে বিভিন্ন স্কুল কলেজে আঠারোটি হামলার ঘটনা ঘটেছে অর্থাৎ আমেরিকাতে প্রতি ষাট ঘন্টায় একটি করে হামলার ঘটনা ঘটে আর গোটা বিশ্বের পাঁচ শতাংশ আমেরিকাতে বাস করলেও একত্রিশ শতাংশ বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটে আমেরিকাতে এমন পরিস্থিতিতে ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক কনভেনশনে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘ কণ্ঠে সমর্থন দিলেন দ্বিতীয় সংশোধনীর শিশুদের জীবন বাঁচানোর জন্য কঠিন আইন করা প্রয়োজন বলেও মন্তব্য করেন তিনি সেই সাথে আবারও শিক্ষকের হাতে অস্ত্র রাখার কথা বলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বিভিন্ন ইস্যুতে কড়াভাবে সমালোচনা করেন ডেমোক্রেটদের Like so many people want to do, Democrats. <laughs> সেই সাথে মধ্যবর্তী নির্বাচনে জয়ী হওয়ার আশাবাদও ব্যক্ত করেন ট্রাম্প আর ন্যাশনাল রাইফেল অ্যাসোসিয়েশন সদস্যদের রিপাবলিকানদের পক্ষে ভোট দেওয়ার কথাও বলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রায় দেড় ঘন্টার উপরে বক্তব্য ছিল এটি হচ্ছে বন্দুক হামলা নিয়ে যতটুকু ছিল তার আমি বলবো যে সার সংক্ষেপ তো সেই বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই আপনি এই প্রতিবেদন সেই সাথে আপনি বলছিলেন যে একটি প্রশ্ন চলে আসে সেটি হচ্ছে নিজের আত্মরক্ষার জন্য কতটি অস্ত্র বহন করতে হবে এবং কি ধরনের অস্ত্র বহন করা আমার নিজেকে রক্ষা করার জন্য মানে দরকার লাইক ডেমোক্রেটস উনি জোকিংলি এটি বলেছেন ওখানে দিস ইজ নট এ জোক আওয়ার কিডস লাইফস আর নট জোকস ইউর কিডস লাইফ ইজ নট জোক নো বডিজ কিডস লাইফ শুড বি ফুট ইন ডেঞ্জার সো হোয়াট শুড উই ডু গেট রিড অফ সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নো আই ডোন্ট থিঙ্ক এনিবডি ইজ সেইং অ্যাবাউট দিস এই এই ব্যাপারে কেউই বলছে না যে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট বন্ধ করছে কিন্তু যেটি বলছেন সবাই সেটি হচ্ছে how do we safeguard our kids our next generation how, or our importance how do we actually prevent this kind of mass shooting from not happening eti hocche ashol kotha kintu ei prashonge jokhon ashe tokhon gun control er bapar ta chole ashbe shabab logically jokhon apni to 
কয়েকটি ব্যাপার লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে হাউ টু গেট গানস ইন দিস কান্ট্রি এই দেশে গান কেনা অত্যন্ত সহজ ব্যাপার অত্যন্ত সহজলভ্য একটি ব্যাপার যেরকম আপনি দোকানে গিয়ে সোডা কিনতে পারেন ক্যান্ডি কিনতে পারেন আপনি অস্ত্রের দোকানে গিয়ে অস্ত্র কিনতে পারবেন অস্ত্র কিনতে পারবেন তো এটি একটি ব্যাপার এটি অত্যন্ত সহজলভ্য আমি লজিক্যাল কথাগুলো বলছি পরে হয়তো একটু অন্যভাবে দৃষ্টিপাত করবো আরেকটি হচ্ছে এই গান কে কিনতে পারবে আপনি গান কেনার সময় কেউ আপনাকে চেক করবে না যে আপনি কয়েকটি গান এর আগে কিনেছেন ব্যাকগ্রাউন্ড চেক হচ্ছে ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড চেক মিনিং আই ওয়ান্ট চেক ইউ আপনি কতখানি স্টেবল আপনার কোনো রেকর্ড আছে বক্তব্য রেখেছেন বার্ষিক সম্মেলন কনভেনশনে সেটি নিয়ে এবং সেই আলোকে হাবিব রহমান খুব সুন্দরভাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন এখানকার আমি বলবো বাস্তবতা আইন কি আছে কত বছর বয়স পর্যন্ত আমরা গান কিনতে পারবো এবং অস্ত্র আমি কতটি রাখতে পারবো সেটিরও এই বিষয়ে আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে আপনার বক্তব্য এক্ষেত্রে কি হবে আচ্ছা আমার বক্তব্যটা আমি বলি যে আমরা সবাই জানি যে গান কন্ট্রোল হওয়া উচিত কিন্তু গান কন্ট্রোল যারা করতে চায় না যারা সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টটা একেবারে সম্পূর্ণভাবে রাখতে চায় তাদেরও কিন্তু একটা ই আছে মানে দে হ্যাভ এ ভিউ তা আমি তাদের পক্ষে তো কেউ ফোন করে না তো আমি আজকে যদিও আমি গান কন্ট্রোলে বিশ্বাস করি আমি তাদের কথাটা বলি যে তারা কেন সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টটা যেভাবে আছে সেভাবে রাখতে যে এই দেশের কনস্টিটিউশনটা মানে কিছু মনে করবেন না কিন্তু এই দেশের যারা অনেক দিন থেকে আছেন চার জেনারেশন পাঁচ জেনারেশন মানে মে ফ্লাওয়ার থেকে তারা কিন্তু এই দেশের কনস্টিটিউশনটাকে অলমোস্ট কোরআন শরীফের মতো মনে করে যে এটার কিছুই ভায়োলেট করা যায় না কারণ ইট সার্ভ দেম এক্সট্রিমলি ওয়েল সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট হল অরিজিনাল দশটা অ্যামেন্ডমেন্টের মধ্যে একটা প্রথম অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল বাক স্বাধীনতা দ্বিতীয়টা হলো যে আমার কাছে অস্ত্র রাখার অধিকার আছে সে চিন্তা করে দেখবেন যে এটা সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট ছিল এখন এইটা কিন্তু অনেক আগে করা হয়েছিল যখন লোকজনের ভয় ছিল যে ব্রিটিশরা আসবে কিংবা এইটা হবে সেটা হবে এবং ইনফ্যাক্ট কনস্টিটিউশন এবং সব কটা অরিজিনাল অ্যামেন্ডমেন্টগুলি ওটা ওটা একটা বিরাট ইনফ্লুয়েন্স ছিল এখন যারা এই আমরা যারা শহরে থাকি আমরা যারা ইমিগ্রেন্ট আমাদের কাছে মনে হয় যে সবার কাছে এরকম বন্দুক থাকবে কেন এবং আমিও বিশ্বাস করি না যে সবার কাছে থাকতে হবে কিন্তু সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট যারা বিশ্বাসী তারা কিন্তু সবাই শহরে থাকেন না তারা কিন্তু এই দেশের বহু জেনারেশন থেকে আসেন মনে করেন গ্রামে একটা বাড়ি তার বাড়ির আশেপাশে কোনো বাড়ি নাই তার বাড়িতে যে বন্দুক থাকবে এটা সবাই জানে এবং সেই জন্য রাতের বেলায় কেউ ওইখানে দরজায় নক করে লুটপাট করবে এটা হবে না এই এই একটা জিনিস এই দেশের কালচারে ইনগ্রেন এই যে স্কুল শুটিং এইগুলি হয় তারা সবাই জানে যে এইগুলি হওয়া উচিত না কিন্তু অনেক চিন্তা করে দেখেন অনেক কিছু কোন ব্ল্যাক প্রিডমিনেন্টলি আফ্রিকান আমেরিকান স্কুলে কোনোদিন শুটিং হয়নি শুটিংগুলি যতগুলি স্কুলে হয়েছিল তা প্রত্যেকটাই কিন্তু প্রিডমিনেন্টলি হোয়াইট এরিয়াতে এইটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি জিনিস যে যারা এই দেশে অনেকদিন আছে তাদেরই বোঝা উচিত যে তারা যেখানে আছেন সেখানে এগুলি হচ্ছে কিন্তু এই যে বললাম যে যে কনস্টিটিউশনের প্রতি আর অরিজিনাল অ্যামেন্ডমেন্টগুলির প্রতি এখানে একটা এমন বিশ্বাস করে আসে অনেক লোকের মধ্যে যে তারা সেগুলি কোনোদিন ছাড়বে না মানে লজিক যাই হোক না কেন একটা অরিজিনাল কনস্টিটিউশন একটা পুরনো বই সেটা এই দেশের জন্য এত ভালো করেছে এইটা তাদের বিশ্বাস এবং 
ट <laughs> so it cannot be changed and or, or people who live are jara shohore thaken tara tader bodhokom eta bojhar baire je ekjon manusher keno gaan lagbe ei ekti ekta arekti uni bolchen sheti hocche je eti shooting gulo mostly dekhachhe white white schools white uh, and uh, the victims and the killer both are white and it doesn't happen in in, in the black protiti shotti kotha kintu amar ami tar sathe ei byapare ekmot active byapare ekmot sheti hocche ei sob byapare ekmot kintu active byapare ektu discuss kora hocche sheti hocche je amar mone hoy na keu bolchen je we should abolish mane second amendment change kore dewa uchit shesh kore dewa uchit right to carry gun is fine it's no big deal ebong especially apni jodi farmer e thake apni jader kotha bolchen jara je sob agricultural land e thaken onek dure thaken they must have guns to protect themselves amar mone hoy na that's not the point that's the point that that's that's fine and that should be that should be their right to carry guns কিন্তু কথা হচ্ছে যারা শহরে থাকে সব বিভিন্ন বিভিন্ন স্টেটে যারা আছে যেগুলো একদম আরবান এরিয়াস তা সেখানে তো এটির দরকার নেই এটির প্রয়োজন নেই আপনি কেন সেমাই অটোমেটিক ওয়েপন কিনবেন কেন আপনি পাঁচশো সেমাই মানে অটোমেটিক ওয়েপন আপনি আপনি কাছে রাখবেন একটা ফার্মল্যান্ড যদি আপনি থাকে সেটিও যদি রক্ষা করতে হয় আমার মনে হয় এত এত অস্ত্রের প্রয়োজন আছে তো আমি যেটি বলছি সেটি হচ্ছে যে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট শুড বি অ্যামেন্ডেড নট অ্যাবলিশড আচ্ছা এবং হাবিব রহমান এবং কাজী শাহিদ হাসান আপনাদের দুজনের কাছে আমার একটি প্রশ্ন সেটি হচ্ছে আপনাদের আলোচনার প্রেক্ষাপটে এই প্রশ্নটি চলে এসেছে সেটি হচ্ছে আমরা কিন্তু শুরু করেছিলাম আলোচনার যে আমি আত্মরক্ষার জন্য কতটি অস্ত্র আমাকে বহন করা আমার দরকার যে আমি নিজেকে রক্ষা করতে পারবো এবং বাই গডের কথা কিন্তু আজকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও বলেছেন যে সে কারণেই হচ্ছে সেকেন্ড দ্বিতীয় সংশোধনীয় প্রয়োজন কিন্তু আপনাদের দুজনের কাছে যে প্রশ্নটি এসেছে সেটি হচ্ছে আপনারা দুজনেই বলছিলেন যে আরবান এলাকায় আমার নিরাপত্তার জন্য আমার ফার্মের জন্য আমার অস্ত্র আত্মরক্ষার জন্য এই ধরনের অস্ত্র সেক্ষেত্রে এই সব জায়গায় ঢালাও ভাবে দ্বিতীয় সংশোধনীর কোন মানে দরকার আছে কিনা একদম ঢালাও ভাবে আমি বলছি যে পঞ্চাশটি স্টেট এখন মানে প্রত্যেক মানুষ আমি দ্বিতীয় সংশোধনের আলোকে আমি আজকে নিউ ইয়র্ক শহরে আছি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করা দরকার নেই আমার কোনো কিছুই করা দরকার নেই আমি বৃষ্টি অস্ত্র কিনতে পারবো এই জায়গাটিতে আপনি দ্বিতীয় সংশোধনীর কিভাবে আপনি বলছিলেন যে দ্বিতীয় সংশোধনীর পক্ষে যাদের ভিউ তাদের পক্ষ নিয়ে আলোচনা করছেন কাজী শাহিদ হাসানে এটির উত্তর কিভাবে দিবেন আচ্ছা আমি প্রথম জিনিসটা বলি আরবান এরিয়ার লোকরা সবাই মনে করে যে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টটা অনেক রিভিশন দরকার আরবান এরিয়াতে কিন্তু কোনো শুটিং হয়নি কোনো আরবান এরিয়াতে কোনো ম্যাচ শুটিং হয়নি কিন্তু আরবান এরিয়ার লোকরা এই এটার বিরুদ্ধে এটা একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস দ্বিতীয় জিনিস হলো যে এই এই সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টটা হলো আমরা অনেক সময় অনেক জিনিস বিশ্বাস করি আর অনেক জিনিস আমরা জানি যে লজিক্যালি সেটা হওয়া উচিত না বিশ্বাসের সাথে লজিকের সবসময় একটা কনফ্লিক্ট হয় এইটা হলো সেই কনফ্লিক্ট অনেক লোক এর বিশ্বাস করে হ্যাঁ কিছু করতে পারবেন না এবং আস্তে আস্তে এটা বদলাবে আর এই যে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট আমরা সবাই বারবার বলি না যে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট আমি বিশ্বাস করি কিন্তু কিছু অ্যামেন্ড করা উচিত সেটা মোটেই লজিক্যাল না সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট শুড বি অ্যাবলিশড অল টুগেদার কারো কাছে বন্দুক থাকার অর্ধেক বন্ধু বলে বন্দুক বলে তো কিছু নাই যে স্বীকার করার জন্য যদি কারো বন্দুক দরকার হয় সেটা এক জিনিস স্বীকার করার বন্দুক অনেকভাবে ই করা যায় আমরা তো ছোটবেলায় যখন স্বীকার করতাম আমাদের তো পাম্প কান ছিল না কিংবা এরকম যে পঞ্চাশটা বুলেট আছে এক সেকেন্ডে বেরোবে এরকম কিছুই ছিল না সেইগুলি 
राजनीतिविद দেখুন এটি অত্যন্ত একটি টাচি প্রশ্ন আপনি যেটি করেছেন আর কাজী ভাই যেটি বলছিলেন আরেকটি সেটি হচ্ছে যে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টের প্রয়োজন আছে কি না এর অল এটিও ক্ষতি দেখার ব্যাপার আমি মনে করি যে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট থাকা দরকার আছে বাট ইট ইট মাস্ট বি অ্যামেন্ডেড আর আরেকটি কথা উনি বলছিলেন যেটি হচ্ছে যে আরবেন এই যেগুলি হচ্ছে সেগুলো কিন্তু আরবেন এরিয়াতে না যেগুলি হচ্ছে ওগুলো মানে আমাদের যারা আরবেন এরিয়াতে এগুলো অপোজ করছেন তাদের এখানে হচ্ছে না ইটস নট ওয়ের ইটস হ্যাপেনিং But what is happening? Jeta hoche shet hoche mass shooting. Eta atske okhane hoche, kalke ekhane hote ho pare. But that's not the question. Question is, who are being damaged? Who have lost life? Our kids. Kids who are 3 years old, 5 years old. Now, recently jeta holo. Mm-hmm. Shet hoche 17, 16, 17 years old. You are ready to go to real world, go to college. And you lost your life. So it's not about where. It's why this thing is happening and what we can do to prevent ourselves from doing this. Do we need to get rid of the second amendment altogether? I do not believe so. Do we need to make changes? I think so. Yes, it's time that we make changes. And also we need to ask ourselves a question. We need to do soul searching. Why this is happening, what we can do. Problem is that there is a lot of politicians in the NRA pocket. It is a lot of politicians in the NRA pocket. It is a lot of politicians in the NRA pocket. It is a lot of politicians in the NRA pocket. It is a lot of donations in the NRA pocket. It is a lot of millions of dollars in the NRA pocket. Marco Rubio got donation from them. Paul Ryan or Nawazi? Paul Ryan got don- donation. I mean, um, just name few. I, I mean, and they get millions of dollars. I mean, shit, you agree with me, about hundred thousand dollars now. তখন পলিটিশিয়ানরা যখন এই ধরনের সংস্থার কাছ থেকে বড় ধরনের donation পেয়ে থাকে, তখন তারা যেটি করার জন্য তাদের কি অফিসে ভোট দিয়ে বসানো হচ্ছে সেটি না করে তারা তখন এই সংস্থাগুলোর স্বার্থ রক্ষা স্বার্থ রক্ষা এবং সেটি আমরা দেখছি তারা একটি বারের জন্য মুখ খোলেনি যে উই নিড টু সেভ গার আওয়ার কিডস যে বাচ্চারা যে বাচ্চারা হাই স্কুলে যে বাচ্চারা এখন এখন পর্যন্ত মিটিং মিছিল করে বিভিন্ন সচ্চার হয়ে আছেন আপনি দেখছেন এটা স্থিমিত হয়ে আসছে এন্ড দে আর ওয়েটিং বিকজ তারা জানেন যে কদিন পরে এটা আস্তে আস্তে স্থিমিত হয়ে যায় কমে যাবে বাট আমরা একটু কাজী সাইদ হাসানের বক্তব্যটা নেই এই ক্ষেত্রে উনি দিতে চাচ্ছেন জি যুক্তি এবং লজিক অত্যন্ত বাস্তব সম্মত কিছু প্রশ্ন তারা তুলে ধরেছেন অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার হচ্ছে ফাক্স নিউজ এর ইনগ্রাম আক্রমণ <laughs> আমাকে আমার এই দেশি বন্ধু বান্ধব যারা সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট সাপোর্ট করেন তারা কিন্তু সবাই আমাকে একসময় বলতেন যে তোমাদের দেশে লিবারেশন ওয়ার্ড যখন হয় তখন যদি সবার হাতে বন্দুক থাকতো সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট ওইখানে থাকতো সবার কাছে বন্দুক থাকতো তাহলে কি পাকিস্তানিরা কিছু করতে পারতো এইটা এখন এটা একটা লজিক যেটা ওই ব্রিটিশ থেকে যখন স্বাধীন হয় তখন ওই লজিকটা ছিল একটু বুঝতে হবে যে যে এটা সত্যি কথা কিন্তু যে আমাদের যদি সবার হাতে সব বাড়ি ঘরে অস্ত্র থাকতো একাত্তরে তাহলে পাকিস্তানের কিছু করতে পারতো না এইটা এইটা এখন যারা আর্গুমেন্ট করে এটা তাদের কথা আর একটা কথা বারবার শুনি সবাই বলে যে এই দেশের যত লোক যুদ্ধে মারা গেছেন তার চেয়ে বেশি লোক গান ভায়োলেন্সে মারা গেছেন একটা জিনিস তারা তার জন্য অনেক আর্গুমেন্ট করতে পারে 
এবং সেই সাথে কাজী শাহেদ আপনি 1971 এর কথা নিয়ে এসেছেন বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধ আমি সেই ক্ষেত্রে হাবিব রহমানের কাছে জানতে চাইব সেটিও হচ্ছে মুক্তি যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে সবার কাছে অস্ত্র জমা দেওয়ার বিষয়টিও কিন্তু ছিল আমি দুটো প্রশ্ন এখানে আলোচনা করব কাজী শাহেদ হাসান আমাদের বিরতির যেতে হচ্ছে বিরতিতে যেতে হবে বিরতির পর এসে সেই সাথে আমাদের এখানকার অস্ত্র আইন কঠোর করা কতটা দরকার এবং মানুষের নিরাপত্তার জন্য কি করার দরকার সমাধানের আমরা খুব উপসংহারে চেষ্টা করব খুব ছোট ভাবে তবে আমাদের সময় হয়েছে ছোট্ট একটা বিরতি নিবার আমাদের সাথেই থাকুন আপনারা দেখছেন টিবি 24 টেলিভিশনে নিয়মিত আয়োজন টিবি অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠান এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমরা হাবিব রহমানকে পেয়েছি ফোনে পেয়েছে কাজী শাহেদ হাসানকে আমরা কথা বলছিলাম অস্ত্র আইন সেই সাথে নিরাপত্তা এবং দ্বিতীয় সংশোধনী তো আমি হাবিব রহমান আপনার কাছে জানতে চাই যেটি বিরতির আগে খুব উত্তেজনা ভাবে ছিল সেটি হচ্ছে বন্দুক আইনে সে প্রসঙ্গে কাজী ভাই যেটি বলছিলেন সেটি এই আর্গুমেন্ট আমিও অনেকবার শুনেছি এবং এটি প্রায়শই শোনা যায় যে যদি ওই সময় এরকম থাকতো অস্ত্র হাতে তাহলে তো তোমাদের কি হতো প্রশ্নটি হচ্ছে কি দিস ইজ এ সিচুয়েশনাল বেস সিচুয়েশন হ্যাঁ একটি সময় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সময়ের দাবিতে ওই জিনিসটা কিন্তু ওই সিচুয়েশন তো সব সময় থাকে না যখন ওই সিচুয়েশন থাকবে না তখন কি অস্ত্র সবার হাতে রাখার প্রয়োজন আছে কিনা এটি একটি ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন আর একটি কোয়েশ্চেন হচ্ছে যখন অস্ত্র সবার হাতে থাকে ইভেন এই দেশেও আপনি ভালো করে জানেন ওয়াইল্ড ওয়াইল্ড ওয়েস্টের কথা যখন অস্ত্র সবার হাতে ছিল যখন ডুয়েল গান ডুয়েল হতো তখন সবাই নিজের হাতে আইন তুলে নিত এবং এটি একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি এবং আমরা চাবো না ওখানে যেতে তো সেটি হচ্ছে একটা কিন্তু আমাদের হাতে হয়তো সময় কম তো আমি একটু একটু উপসংহার যদি উপসংহার যদি গান কন্ট্রোলের ব্যাপারে কয়েকটি জিনিস মাস্ট অব অত্যাবশ্যকীয় যেটি হতেই হবে সেটি হচ্ছে বাম্প স্টাক নিষিদ্ধ করা ব্যাকগ্রাউন্ড চেক ইন্টিগ্রেট করা এইজ লিমিটটা ঠিক করা হ্যাঁ যে সেমাই অটোমেটিক ওয়েপেন যে আছে এটি যাতে সহজলভ্য না হবে এবং এটা যাতে সাধারণ মানুষের সাথে না যায় এই জিনিসগুলো আইনের আওতায় আনতেই হবে আনতেই হবে কাজী শাহেদ হাসান আমরা এই প্রসঙ্গ নিয়ে খুব অল্প আপনাকে থার্টি সেকেন্ডসে উপসংহারে আনতে হবে সমাধানের পথ প্রথম জিনিস প্রথম জিনিস আপনি যে বলতে চাই যে আমি অন্য সাইডটা নেই বলে তাদের পক্ষে নিয়ে বলছিলাম আমি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস হলো যে পুরো সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টে উঠে যাওয়া উচিত কারণ রাইট টু বেয়ার আর্মস হবে না ইট ইজ এ প্রিভিলেজ টু ওন এ গান হতে হবে সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট সম্পূর্ণ উঠে যেরকম মনে করেন একটা গাড়ি আমরা চালাতে পারি না যদি আমরা না জানাতে বুঝাতে পারি যে আমার গাড়ি চালানোর ক্ষমতা আছে আই হ্যাভ টু গেট এ ড্রাইভার লাইসেন্স গান ওনারশিপ শুড বি এ প্রিভিলেজ এইটা শুড নট বি এ রাইট এবং এই পুরো সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টই উঠিয়ে দেওয়া উচিত অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা নর্থ কোরিয়া প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি আমাদের এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন আছে এবং আজকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ডালাসে যাওয়ার আগে বলেছেন যে স্থান এবং সময় নির্ধারণ হয়ে গেছে খুব শিগগিরই এই বিষয়টির ঘোষণা দেওয়া হবে এ নিয়ে আমাদের প্রতিবেদনটি দেখে এসে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং নর্থ কোরিয়ার নেতা কিম জং উনের বৈঠক কি ফল আসবে সেই সাথে চায়নার ভূমিকাটি এবং কাকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া উচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে না চায়নার প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংকে এই বিষয়টি নিয়েও আমরা আলোচনা করব। বলা যায় কোরীয় উপদ্বীপ নিয়ে একের পর এক নাটকীয় ঘটনা ঘটছে উনিশশো তিপ্পান্ন সালে কোরীয় যুদ্ধ অবসানের পঁয়ষট্টি বছর পর এবারই প্রথম কোনো নর্থ কোরিয়ান নেতা আলোচনার জন্য সাউথ কোরিয়ায় যান সেই সাথে দুই কোরিয়ার শীর্ষ নেতাদের ঐতিহাসিক সম্মেলনের যৌথ ঘোষণায় পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণের অঙ্গীকারের কথাও জানান সেই সাথে সেক্রেটারি অব স্টেট মাইক পম্পিও এরই মধ্যে গোপনে পিয়ংয়ং এ নর্থ কোরিয়ার নেতার সাথে বৈঠক করে এসেছেন তবে সংবাদের শিরোনাম এখানেই শেষ হচ্ছে না প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথেও বৈঠক করতে যাচ্ছেন নর্থ কোরিয়ার নেতা কোথায় কখন হবে এই বৈঠক সেটি নিয়েও চলছে গবেষণা তবে এবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানালেন স্থান এবং সময় নির্ধারণ করা হয়েছে খুব শিগগিরই এই সম্পর্কে জানানো হবে We've actually worked out a time and a place which will be announced shortly and very soon. সেই সাথে বেশ কটি বিষয় সমঝোতায় এরই মধ্যেও হয়েছে বলেও জানান তিনি। Not really not at this moment certainly not. No, no, no. No, and we haven't been asked it. আলোচনা ফলপ্রসূ হবে বলে আবারও আত্মবিশ্বাসের সাথেই জানান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প 
things will happen. But troops are not on the table. Absolutely. Thank you very much. Thank you very much. Secretary of State, Condoleezza Rice, Era Age, Onikta Shatur Kota Shati Bulletin, Kup Shabdhanuta Obolombon Kore, E. Aluchona Kurta Habe. To talk about a peace treaty on the Korean Peninsula. In fact, we talked about a peace treaty. That should be the ultimate goal. But go step by step, make sure there's good verification of everything the North Koreans are doing and keep your eye on the prize of denuclearization. A new street coroner bini by America caught to the chart debate. She be sure to shot to go to the hobby. Brutal regime, a secretive regime. I have no problem with negotiating with them, uh, but uh, beware. The baby slash of a bull ten, a shamusha shamadhani iti, a canitana shamhob noy. On a tenured pork or be, from even Kim Jong Unir boy to care poly report. Are you alone on a kendro even critito, President Trump Kediben, Naki China President Xi Jinping Kediben, are car lab here on co, a cane he ship cora hoche, she to show me boli di bebolizana ten, bislashokeda. Nupur show duri, TBN twenty four, New York. I make the proti bedone shesh ticket duty, be sure after the dujone catajante, I did unushan amra shesh porja, shetty hoche, dujone boy to care probab, dujone boy to care probab, ebon, bobby shote. এটি কি ধরনের পরিণত হবে এবং কৃতিত্ব কাকে আপনি এই ক্ষেত্রে নোবেল পুরস্কারে কিংবা শতভাগ 100 নম্বর কাকে দিতে চান চায়না এবং আমেরিকা দুই বিষয়ে প্রথমে আমি হাবিব রহমান এই বৈঠকের প্রভাব কি হতে পারে আমরা যারা মনে করছি দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম কোরিয়া হ্যাজ মানে এগ্রি টু ডিনিউক্লিয়ারাইজ ইটসেলফ যারা মনে করছে তারা তাদেরকে তাদের তাদের সবাইকে জানাচ্ছি এবং আমরা যারা জানি তারা আছে জানি যে এটি এটি কিন্তু প্রথমবার নয় 1993 সালে জর্জ বুশের সময়ে জেনেভা জেনেভাতে বাইলেটারাল একটি এগ্রিমেন্ট সাইন হয়েছিল দ্য হোল জিনিসটা ছিল যে তার ডিনিউক্লিয়ারাইজ করবে কিন্তু সেটি হয়নি এবং নর্থ কোরিয়া ইজ হ্যাভিলি স্যাংশন 24 মিলিয়ন পিপল ইন দ্য কান্ট্রি হ্যাভিলি স্যাংশন তো প্রশ্ন সহজাতে প্রশ্ন আসে যে হাউ ডাজ দিস কান্ট্রি ইজ মেকিং ইট হ্যাপেনিং মানে এই এত বছর ধরে তারা তো চলছে তার দুটি কারণ হচ্ছে একটি হচ্ছে যে কিছু কিছু দেশ আছে তাদের মানে তাদের যে জনগণ আছে তাদের দুঃখ দুর্দশা দেখে তাদেরকে বড় ধরনের একটা এইড দেয় হিমিডিটি রেড এইড আর তাদের সবচেয়ে বড় যে এইডটি সেটি হচ্ছে চায়না এবং সেকেন্ড হচ্ছে রাশিয়া তা চায়না প্রতি বছর ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড টান অফ ক্রুড অয়েল পাঠান নর্থ কোরিয়াতে বিনামূল্যে যেটি না পেলে নর্থ কোরিয়া চলতেই পারবে না চলতেই পারবে এবং নর্থ কোরিয়ার প্রচুর পরিমাণ শ্রমিক রাশিয়াতে কাজ করে এটি তাদের একটি ফরেন ইনকামের সবচেয়ে বড় উল্লেখযোগ্য অংশ এই ক্ষেত্রে আমি একটু কাজী শাহেদ হাসানের নিয়ে আবার আপনার কাছে ফিরতে চাই যেহেতু আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে কাজী শাহেদ হাসান এই ক্ষেত্রে আপনার বক্তব্য কি হবে আমি আমার বক্তব্য হলো যে চায়নার সাথে আমেরিকার এখন একটা ট্রেড ওয়ারের সম্ভাবনা আছে চায়না খুবই লাভ করে এতে কারণ তারা 300 থেকে 350 বিলিয়ন ডলার প্রতি বছর বেশি রপ্তানি করে এখানে আমদানির চেয়ে তিন বছরে এটা এক ট্রিলিয়ন ডলার হয় চায়নার কাছে এক ট্রিলিয়ন বেশি ডলার এখনো আছে এইটা নর্থ কোরিয়া আর আমেরিকার না এর নিউক্লিয়ার বোম্বের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই এবং এদের কাউকেই নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত না যদি চায়নার সাথে আমেরিকার একটা ভালো ট্রেড রিলেশন হয় মানে নতুন করে যেটাতে চায়না বেনিফিট করে তাহলে নর্থ কোরিয়ার সাথে শান্তি হবে যদি নর্থ কোরিয়ার সাথে কালকেও একটা এগ্রিমেন্ট সই হয় যদি চায়নার সাথে তারপরে ব্যবসার একটা কোনো কিছু মিলমিশ না হয় পারমাণবিক অস্ত্রের জন্য না সেটি এসেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ভেঙে গেল তারপর থেকে চায়না টুক ওভার হেল্পিং দেম টু গেইন দিস তো এই যে এইড নিউক ফর এইড এই গেমটা আমার কাছে নিউ কাছে এইড দিলে বানাবো না এই গেমটা নর্থ কোরিয়া খেলছে অনেক দিন আগে থেকে যেটি কাজী ভাই বলছেন যে এটি যদি চায়নাকে ঠিক মতো ধরা না যায় ব্যবসার ক্ষেত্রে এবং দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দিস ডিএল ইজ নট গোয়িং টু ওয়ার্ক আমরা একটি জিনিস একদম সাম্প্রতিক সময় খেয়াল করেছি যে সাউথ কোরিয়া এবং নর্থ কোরিয়ার মধ্যে সম্পর্ক এই ওই যে উইন্টার অলিম্পিক হলো তখন থেকে খুব উষ্ণ সম্পর্ক এবং তারা দুজন একসাথে কাজ করছেন South Korea actually sent 6.8 billion dollars of aid almost every year 2008 to take a shuru so South Korea is a is the biggest helper in this I'll show you it western shadow she gonna take it but North Korea Johnny how to play this game but important role hoche China must be involved in this talk 
and this trade war must be used and utilized. Karan, China put the water 500 over 500 million export for it. Habib Rahman, I'm going to take 30 seconds and I'm going to take Habib Rahman. I'm going to take a long time. Kaji Shahid Hassan, what is your question? Habib Rahman, what is your question? North Korea knows how to play the game. I'm going to take a look at it. China knows how to play the game. रियलिगेट आलोचना करते सबा भलोन